Hello students, welcome to Team Legend Online Classes. In the first chapter, we will discuss the first chapter of electricity. The heading is electricity. You can learn how to learn electricity. It's a flow of charges. Simply, we will learn the 7th class in the lower class. We will learn the electricity. We will learn the first thing about electricity. We will learn the first thing about electricity. Pada malam itu, di dalam korang equipment sonda, alangkah korang device sonda, ada semua elektrik itu berjaya untuk berkerja itu berenda orang. So, ini chapter chart ini nombor, ini adalah elektrik itu yang berapa ini nombor. So, you know that elektrik itu adalah flow of charges. Anu nombor, ini berapa yang orang ada on the basis of conductivity. Conductivity itu berapa ni orang jual elektrik itu yang kadar tiup itu berenda ini sendiri. Substance ini tiga ayat klasifikasi. We can divide or classify substance into three types. One is conductor. Next one is semiconductor. Third one is insulator. Okay, ले। अब conductor, semiconductor, insulator. अब conductor अंदर आने, semiconductor अंदर आने, insulator अंदर आने, नमक जस्ट सुनो का। अब conductor simple है। It's a substance which allow Electric current to pass through. Simply, in our CBS 10th formula, this is a substance which allows electric current to pass through. Now, semiconductor. There is a substance which partially allows electric current to pass through. Then, the insulator. They doesn't conduct electricity at all. So, we can classify on the basis of conductivity. We can classify substance into three conductors, semiconductors, insulators. Conductors in the definition of the barayam, they are the substance which allow electric current to pass through. When you are in the next video, you will not see the notes or definitions. Conductors in the next video, they are the substance which allow electric current to pass through. Semiconductors in the next video, they are the substance which allow partially allow electric current to pass through. And indeed, next one is insulator. Insulator doesn't allow electric current. Okay. Jadi ni korang examples nama kita mana lepas conductor nama kita sahaja nama conductors iron example all materials all metals all conduct semiconductor ni korang example lepas nama kita silicon germanium tin lead ini orang lain lah ini example semiconductor ni insulators ni example nama kita yang sahaja nama lepas plastic substance rubber angin lepas substance ni lah insulators lah so nama kita ini each chapter lepas terdiri ni ada conductors ni kurang cara nama kita Plus two lalu, matra me ulu semiconductor ni kurju pergi. Insulators ni kurju already ni, nama le eight class ni pergi tu charges. Orang ni nama le pergi tu orang ni, electric charge. Ini form akan nama le pergi tu. Panama kita pergi ni, nama le conductors ni. We are going to study about conductors. Nama le conductors ni kurju, anu apa? Panama conductors ni already pergi ni, one substance which allow electric current to pass through. Pendu orang ni conductor conduct je ni. How a conductor conducts? Conductor chain ni entah macam 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 macam. Simply, nama kita beraya. Orang conductor form chain itu sami itu nama kita yang orang substance form chain itu. Korai ada juga, ada molecules combine chain itu ke arah form chain. Already chemistry le belajar tu lah. Bagi ni ada atoms nama kita kurang chain. Mungkin ini kandang orang conductor ni ada tu lah. Atoms nama kita kurang chain. Outermost chain tu lah electrons bonding tu dia macam. Bonding chain itu outermost electrons ni pernah tu tu cari. Ini electrons ni ada perih bulat tu. Free electrons in the building. They are called free electrons. These free electrons in the number is numerous in the case of conductors. Less in the case of semiconductors and very, very, very less in the case of insulators. The conductor in the building, these free electrons in the building are all good. That's why the conductors are all good. That's why I have a question. The question is, I have a conductor in the building. Ini kan dia terkandak tu. Ini kandak tu, saya mahu istimewa oleh free elektron sendal. Free elektron zaman kandak di jenis apa? Ya, korai free elektron tu. Apa ni? Anak gel, buat ada substance oleh kandak tu, anda ni yang dikira. Yang ini substance ni, saya anda touch ini boleh. Ini elektrik efek tu tu feel ni. Ada ada current tu pasi ini ada substance zaman itu, tambah ada touch ini boleh elektrik efek tu 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 feel ya. Pendu orang nama kita ni ada touch ini, electrical effect ini, ni ada lain-lain. Nama kita ni ada electricity influence dia ada ni ada karma ada. Se conductor and it consists of numerous number of free electrons, although it doesn't produce an electric current. Why? 
What is the reason why it doesn't produce electric current? In that case, similar. Pore electrons um, e conduct will be random motion. Da. Move change will be pala adito da. Random motion da. Idre ellam gada pore endi lorte move change jar matra me current flow change. But naamal adhe ko jar ni ni chapter lo full lo naamal paraya ko. We are going to deal electric current, potential difference, and suitable things. In order to make the current flow, the current flow will be given. Now, what are the things we are going to learn? We are going to learn that it has no number of free electrons. There is no electric current. Electric current is produced by nothing. That means that we are going to learn one electron in direction. That pilot is doing. Now, we are going to learn the things we are going to learn. We are going to learn the things we are going to learn. We are going to learn the things we are going to learn. संभविक अलक्ट्रोसो Will move towards the positive region. Why? Because unlike charges attracts, like charges repels. ये एंड नेगेटिव आन. इलेक्ट्रॉन चार्ज नेगेटिव आ. रिपेल ये दियो ना. अब इन्हीं ओट एल्ला इलेक्ट्रॉन्स हम रशी. अंगने इन्हीं ओट इलेक्ट्रॉन्स रशी चाहिए इतने इतने कारण माये पे. Due to that, what happens is an influence is produced in the opposite direction. So you all know that you study in the lower classes. That is, the current moves. Opposite to the flow of electrons. Electrons flow जेही तो इन्हें opposite आये था ये लेकिन कारण तो देखो ना जो flow जेही है। तो तुम्हें पढ़ी चलो ना बड़ा कुछ क्लास में तो इन्हें lower class में, seventh class में लगा पढ़ी चलो ना। So अब अपने लोगों ने यह चोदी किया है। पर यानि ये पढ़ने का आयोग उन्होंने सर्दी किया ना। इतना कुछ चला कारियों के विषय तो मैं वो करंट फ्लो जी है ना कारण कारण ऐसा नहीं तो मैंने सुना है यात्रा मात्रा डॉक्टर आप बताइए डेट इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स यू अलाउ देम टू फ्लो इन ए सेम डायरेक्शन देर इस अदर इस एन इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन डेट इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट ये परान्या इलेक्ट्रॉन्स इन द इन्यूट्रलो इलेक्ट्रिक कर कन्वेंशनल करना है ना अदान नम्बर इलेक्ट्रिक करना है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इन उद्देश्य में सो अगर यार अगर इवर्टन है नमक उनके कंट्रोल जाए अगर यार निगलो डालने चोदी किया है व्हाट इस इलेक्ट्रिक कर व्हाट इस इलेक्ट्रिक कर तो चोदी चीज़ नंदो करें इस डी फ्लोय ऑफ ओके, सो अगर यार इंगल, इलेक्ट्रिक करंट इस डी फ्लोय ऑफ चार्जेस हम यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमारे सीबीएसई टे, तेंदु सीबीएसई स्पूडे लाये तो हमारे कोर्सर डेफिनेशन टेक्स्ट बेस ना हमारे पढ़ी के नहीं लिया, अपन हमारे टेक्स्ट लगाते हैं इंगल आना, इस डी फ्लोय ऑफ चार्जेस, पर यूनिट so we are talking about electric current. Electric current is defined as the flow of charges in unit time through unit cross section area of a conductor. So we are talking about electric current is the flow of charges through the unit cross section area of a conductor in unit time. So we are talking about electric current equation. Simply we are talking about equation. Electric current I is equal to Q by T. Q is the charge. पहले डेफिनेशन ही बारे में आया रहनु इलेक्ट्रिक करंट इस डी फ्लोय ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम 
അതായത് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ എഴുതാന്നേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഐ ഇസിക്കൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് യൂണിറ്റാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണേ ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളോമ്പാണ് കൂളോ നോക്കിക്കോ കൂളോം ബൈ ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കൂളോം ബൈ സെക്കൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും കൂളോം ബൈ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂളോം ബൈ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ആംപിയർ എന്ന് എഴുതാം ഇസ് കോൾഡ് ആംപിയർ കൂളോം ബൈ സെക്കൻഡ് ഓർ ആംപിയർ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് കൂളോം ബൈ സെക്കൻഡ് ഓർ ആംപിയർ is the unit of electric current appo namaku eduthangu parayam electric current inde unit ampere aanu engena vandathu i is equal to q by t q nu parnal charge aanu t nu parnal time le q inde unit charge inde unit coulomb time inde unit second so coulomb per second or ampere is the unit appo ampere aanallo unit so angane aanengil അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംബിയറാണ് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം എഴുതാൻ പറ്റും വൺ ആംബിയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കൂളോം ബൈ വൺ സെക്കൻഡ് കണ്ടോ അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആംബിയറിനെ ആണല്ലോ കൂളോം പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ വൺ ആംബിയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കൂളോം ബൈ വൺ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് ഡിഫൈൻ വൺ ആംബിയർ വട്ട് ഇസ് വൺ ആംബിയർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് നോട്ട്സിൽ എഴുതാനുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൺ ആംബിയർ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ വൺ ആംബിയർ ഇസ് ദാറ്റ് മച്ച് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ വെൻ വൺ കൂളോംബ് ഓഫ് ചാർജ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദാറ്റ് കണ്ടക്ടർ ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം ഓർ വൺ സെക്കൻഡ് അപ്പം എന്താ വൺ ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് ദാറ്റ് മച്ച് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ when one coulomb of charge flows through the conductor in one second definition edidanam onnum kada edidikko edidi eduthonam one ampere is that much current flowing through a conductor when one coulomb of charge flows through the conductor in one second appo namukku one ampere de definition kitti appo ningale ningal endakiyana note la edidanne njan ondra parayam adhey ningal heading koduga electric current appo njan nerthe parna kaaryam edidi ittu electric current koduga eduga electric current definition eduga Electric current is the flow of charges. So the unit cross-sectional area of a conductor in unit time. Equation is that. That is unit. Unit is the Coulomb by second or ampere. Initiation is the heading. Define one Coulomb. So we define one Coulomb. So we define one Coulomb. Okay? So we define one Coulomb. We define one Coulomb. Okay? So we define one Coulomb. That is the same. ആംബിയറിൻ്റെ ഒക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്മോളർ യൂണിറ്റ്സ് പറയാം സ്മോളർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സിലുള്ളതാണ് സ്മോളർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സ്മോളർ യൂണിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മില്ലി ആംബിയർ മില്ലി ആംബിയർ രണ്ട് മൈക്രോ ആംബിയർ മില്ലി ആംബിയർ മൈക്രോ ആംബിയർ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് സ്മോളർ യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മില്ലി ആംബിയർ ആൻഡ് മൈക്രോ ആംബിയർ സോ നമ്മളിനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും അമ്മീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പം നമ്മൾ മില്ലി ആംബിയറിലും മൈക്രോ ആംബിയറിലും കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും നമ്മൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് അതിന് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണിത് അതായത് കറണ്ടിൻ്റെ സ്മോളർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് മില്ലി ആംബിയറും മൈക്രോ ആംബിയർ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മില്ലി ആംബിയറിനെ നമ്മൾ എം എ എന്ന് എഴുതും മൈക്രോ ആംബിയറിനെ മ്യൂ എ എന്ന് എഴുതും ശ്രദ്ധിക്കണം ദിസ് ഇസ് ലെറ്റർ ഇസ് മ്യൂ ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ സോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മില്ലി ആംബിയർ സീക്വൽ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആംബിയർ ആയിരിക്കും വൺ മില്ലി ആംബിയർ ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് മൈക്രോ ആംബിയർ 
1 micro ampere is equal to 10 raised to minus 6 ampere. We have to problem Keep in mind. We have to the problem lower units smaller units, milliampere, microampere. One milliampere, how ampere is the same as the microampere. And that's all about electric current.